。对了，我们将孙小姐偷偷运回苏州府那天，尹少爷让我转告孙小姐，说每年的三月三，他都会在兴隆山上的小春亭等孙小姐三天。哦，我还要去取，给给你取蛇胆我，我先走了啊！我不跟你说了，等帮先凑齐了，我再给你讲故事啊。小姐，短少爷喜欢上你了。对了，小夏，我下葬那天，王爷府真的一个人都没有来吗？没有。孙小姐是希望戚王爷过来吗？哦，不是，华不齐，没有，你到底在期待什么？没事了，他还不知道你不是他妹妹，他对外的身份还是讨厌你，他不来才是最正常的，不是吗？或许他化身成林一克来了，但是他一直没有现身，谁也不知道，小虾也不知道，陈玉。那天你来了吗，孙小姐？啊，孙小姐在京城假死，在苏州府重生。京城里现在没有人知道孙小姐的下落。孙小姐不如索性割断与过去的一切，在这里开始一段新的生活吧。你说的对，我已经死过一次了。不该再念着过去，那些事，就让他随着过去的花不弃一起埋葬了吧。我现在是朱府的孙小姐，可以开始新的生活了。小姐，马车已经准备好了，现在就请您回朱府开始新的生活吧。小姐，这就是咱们朱府了。里面请。福总管，请。小姐，您看，这一间就是以前九少爷的房间。自从九少爷跟老太爷吵架之后呢？独自去京城打拼啊！这房间一直是朱府的禁地。不过我们都给你拾掇好了，呃，缺什么少什么你就跟我说，我再给你添置。哎，然后呢，最近一段时间呢，你就住在这里。我一会儿跟朱府呢，去跟老爷回禀你回来的消息。为什么不带我一起去呢？哎呦，那老太爷脾气太古怪了。这之前跟九少爷吵了一架，到现在气儿还没消呢。而且他还没同意我们把你接回来。啊？你们真是剃头担子一头热啊！哎呦，小姐，你放心，我们有办法的。你就先在这先住着，小夏，你在这伺候小姐啊。诺。那福哥啊，我们这就去见老太爷吧。啊，小姐，您好好休息。那我们先走了。九叔，你原来住的地方可真好。要不是因为我，你可以一直住在这么好的地方，就不会吃那么多苦了。哼！你们眼里还有我这个老头子吗？你们把我当死人了吗？这这么些年了，你们学会什么了？你们学会先斩后奏了？是谁让你们俩？把这丫头带进来的，老太爷，她毕竟是您的外孙女，是少爷拼了命想保护的人。拼！我是活到老眼昏花了吗？啊！是谁让你们自作主张，安排她进到府里来的？又是谁，要给她办什么认祖归宗的这个宴席？一大早的，满城都发大请帖呀、啊，就瞒着我一个人
，你们这是要造反呐、啊！我吃的呢。老太爷骂的越凶啊，这事儿就越有可能成为现实。他嘴硬心软，应该可以接受小姐的。不接受能怎么着？木已成舟，难不成把大小姐的亲生闺女给撵出去、啊？就算是找一个过继的侄子，那也比野种强啊！哎呦，老太爷，您说您说的，那野种不也是你的种吗？就你知道。就你知道，就你知道，就你知道，啊！你从那个京城回来的时候，为什么不给我提那丫头的事儿啊？先去找朱寿，啊，跟他商量，偷偷的把他安排在府里头。不是，不是，老太爷，那跟您讲了，您说那孙小姐她还能回府吗？你讲了吗？你讲了吗？你讲了没有啊？老太爷，我们两个深受老太爷大恩，我找到了朱府的后人。所以，是我自作主张把小姐带回来。嗯，请老太爷。你自作主张，啊？我还没死呢，去传传传个屁呀、啊、传！现在好了，请帖全都发出去了，外面全都知道要办这个认祖归宗的宴席了。回老太爷，定在了八月十五吧。你你当人家都是傻子吗？这么些年，我们府里没这么个人，突然就冒出来了，谁信呢？哎呀，老太爷，这不就是个说法吗？我们就说是少爷的私生女儿，生下来病着，在外面养着，现在身体好了，就接回朱府。那我们朱府不就多一孙小姐了吗？嘿，我宁愿朱府绝后，也不要那么个孙女儿。老太爷。您真忍心让孙小姐继续流落在外面吗？啊！我听孙小姐讲，她在外边跟少爷一起乞讨，有一顿没一顿，忍饥挨饿受欺负。我们也不想小姐像少爷一样继续那样活着。我们朱府不就剩那点血脉了吗？他不是出去当乞丐高兴吗？他不是死了都不后悔的吗？他不是说了，讨饭都不讨到我们朱府家门口来的吗？老太爷，少爷临死前嘱咐他了，让他回到朱府。您想想，他让小姐去找朱先生，不就是找老太爷您吗？就是啊。你们这么为他做这些，值得吗？值得。这八月十五啊，日子也不远了。这丫头一直在外边乞讨，身子骨弱，到时候能见人吗？哎呀，老爷放心，能见人，能见人。老爷大喜，大喜个屁！我还没有答应让他进来呢。你瞧瞧瞧，这吃的拿走，这茶浇花去。我告诉你们，八月十五这档子事给我搞砸了，你们俩全给我滚蛋！是是，滚，一定滚，一定滚！推我回去！哎
，什么声音啊？是谁在哭呢？听声音了，好像是老太爷在哭。老太爷，小命都丢了，你还把他送回来干什么呀？小夏,夏，嗯，老太爷腿是瘸的吗？不是，只是老太爷懒得走路，所以命人坐了一把轮椅。平时就让人推着走，真是个奇怪的老头。小九啊，你先回去吧，我去会一会他。小姐，放心吧，没事的。小九啊，谁呀、啊？站住！你给我回来！你是哪个院的丫头啊？懂不懂这儿的规矩啊？这是人来的地方，不是？这是随便一个人能来的地方吗？我是刚来的。你跟谁进来的？朱福和朱硕带我进来的。哦。哎，你继续哭吧，当我没看见。哦哦哦哦哦！哎，回来回来！什么叫当我没看见呢？啊，你明明是看见了啊！你看见了，你你要不给我找点吃的去吧？我饿了。给你找点吃的啊？我又不认识你。那不是，那可是我饿了呀！哎，你看在我这么大岁数的份上，你给我找点吃的，那不为过吧？那好吧，你等我一下。嘿。哎呀，哎呀，嗯，那什么呀？那，有人送了我一盒糖人，你饿了就先吃这个吧。哇，这八仙啊，这糖人好精致啊！谁赐给你的？哎，你不是说还要给我吃呢吗？怎么现在后悔了啊？那，何秀姑适合你。嗯。我有事先走了。呃，为什么给我个何秀姑啊？何秀姑要下凡，这六神无主，六神无主，我不糊涂啊！哎，这丫头别是认出我来了吧？哎，丫头，那个什么，你再拿一个给我呗，一个不够吃的。小姐，你现在的身份呢？是江南首富朱家的孙女儿，这个第十代的继承人。朱八爷呢是八代单传的儿子，有十个姐妹。膝下呢也只有九少爷一个儿子。那为何这族谱里没有九叔的名字？啊？难道朱家第九代是从石头缝里蹦出来的吗？这不是朱老太爷还在生朱九爷的气吗？所以就把九少爷的名字啊从族谱上划去了。你就当他石头缝里蹦出来的吧。你别瞎说。哎，小姐，呃，这个族谱上虽然没有，但是苏州府都知道九少爷的存在。哦，对了，等到认祖归宗的宴会上，小姐，你要以九少爷的私生女的身份介绍给大家。九叔是我的父亲。难道那一年冬天，哼，七王爷前脚刚走，莫老爷虎视眈眈，结果真正潜入莫府别院，让我娘怀孕的，不是莫老爷，而是我九叔。小姐，这个此事太复杂，还是等老爷亲口告诉你实情吧。我其实有些想不明白，我母亲姓薛，不是朱家人吧？而我那混账父亲，不是七王爷，就是莫百行
那为什么一定要我做朱家的继承人呢？啊，小姐，老太爷是朱家的第八代单传，九少爷现在死了，老太爷膝下再无别的儿女了。他现在年纪越来越大，这家族里所有人都在盼着分朱府这个万贯家产。万一哪天老太爷他也……那朱家真的断了后，这偌大的家产真就被那些宗亲给瓜分了。依我看呢、啊，在这些朱府宗亲当中，随便过继一个给朱老爷，也比我这个来历不明的强啊。况且，我还是孙小姐，不是孙少爷呢。这个好办呀、啊，小姐，到时候给你招个女婿入赘。哎呀，肯定人山人海，人挤人。我坚决不同意。不是，小姐，哎，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，你听我说，小姐，小姐，小姐，你听我说，小姐。薛飞和朱府有莫大的关系，你现在就是朱府正宗的第十代传人，我相信，你来继承朱府的遗产，也是九少爷对你的遗愿。哎呀，是啊，小姐，之所以把你改成九少爷的私生女，那也是为了掩人耳目啊。你想啊，这跟改你生辰是一样的，你现在已经不是二月生七王爷的私生女花不弃了，你现在是八月生九少爷的女儿朱朱啊。可是听说，老太爷不是还没答应我认祖归宗吗？哎呦，这老太爷那个脑子就是一时半会儿转不过那个弯儿来。再说了，这我跟朱福请帖都发了，他能不认吗？对吧？到时候在那个喜宴上啊，你一鸣惊人给他老爷子长点脸，他哪有不认的道理啊？哎，对了，小姐，你跟这九少爷长大，诗词歌赋方面应该没问题吧？那小姐有没有什么特别擅长的，就是什么唱歌、跳舞、抚琴、画画什么的？他他他什么都不会，有什么表演什么呀？是啊，这不就丢大了吗？就砸了吗？哎，这个我倒略懂一二。不过在宴上展示，恐怕有些不妥吧？这个不是不妥、啊，你这样会把宾客都吓坏的。怎么办啊？可是我其他的真的都不会。不过，就算丢脸如何，只要能哄好老太爷就行了嘛。这个家，谁做主？老太爷说了算了。我不学无术又如何？但老人家爱把家产给我，谁都管不着，是吧？嗯。你说。这朱老爷现在这个状态，能把朱府交给小姐，自己撒手不管吗？哎。老头，你可真会选地方享受啊！今天不哭啦？管得着吗你？嗯，哎哎哎哎哎！我请你喝我的茶了吗？你就喝呀？啊？你？哎，行行，你喝了我的茶呀，你就得请我吃饭。没问题。我请你吃饭，你得先给我这个。嗯，我这个人从不做亏本生意的。喂喂喂喂，你知道这是什么茶吗？这是十两银子一包的上好的茶。你知道这是什么水？去年冬梅花花蕊上踩下来的雪。你知道这这这这这这，你拿过来吧你，你我，你你拿过来你。啊，当心烫着了。这是皇上都赞不绝口的江心青瓷啊！就这杯茶，你在外面得花上十五六七八，二十两银子你都喝不到，这还问我要钱？哎，你不给我钱已经够好的了。你请我喝茶，这茶是你亲自煮的吗？你我请你吃饭
办可是我亲手做的呢。你你你难道不该给我一点工钱？你这，要不我明天请助手再煮一杯茶还你吧。你也别吃我的饭了。哎，不是，这，哎，还，哦，用我朱府的茶叶煮的茶来还给我，你这这不还是我吃亏吗？不喝拉倒。等等等等等等等等等。你看看看，这这这这还差不多。说吧，你想吃什么？我不吃天上飞的鸟，不吃水里游的鱼，不吃地上跑的兽，我不吃那田里种的蔬菜，我不吃人喂的禽和兽。要求还真多。嗯，你要是做不了，最好把金叶子还给我。哎，嗯，这点小事儿还难不倒我。走吧，带你去吃好吃的。哈哈哈哎呦，哎，哎呦，你这什么地儿啊？都是，啊，哎，哎，哎，哎呦，哎，哎，哎呦，我的妈呀！这，这这这这这，哎，这是什么东西啊？这是，平菇，啊，煮汤烧菜，可好吃了。是吗？哎，你说不吃田里种的菜，我这儿可是长在枯木上的，不犯规吧？你得了吧，这烂木头上长的东西能吃吗？别中毒了。哎，你放心吧，这山上能吃的东西我全知道。嗯，春天下过雨之后，我跟九叔。就爱在山上乱逛，采竹笋、竹笋蛋，山里还有野木耳、草菇。哎呦呦呦了！哎呀，嗯，小九也采蘑菇啊？何止啊！九叔可能干了，他不仅会上山采蘑菇、摘野菜，他还是捉田鼠的好手呢。你要知道啊，冬天田鼠最爱在洞里存粮食了。你要是找到一个田鼠洞，不但有肉吃，还有米粮。田鼠剥了皮，全是肉，一锅炖了，那叫一个香啊！哎哎，这这采的也够多了，要不去煮了吃了吧？好啊，那咱们走吧。哎呀，哎呦喂！哎呀，长得这么胖，也不怕行动不方便。我没觉得什么不方便的。哎，我我又不用走，坐个马车有人赶，坐轮椅有人推，什么都不做还有人背。关键是我有银子，能使唤人。是是是，您说的都对。那些银子都是您的，哎，您怎么花都是您的事。哎呀，哎，丫头，我口渴了，你给我煮个茶喝呗。这河里不是有的是水吗？你不是喝河里的水啊？你放心吧，这水啊干净的很。我跟九叔在外乞讨，喝的都是这种水，我也活得好好的。你，你别骗我啊！去吧，去吧。哎。啊，老头，你回来了，能吃了吗？还没呢。啊
，这怎么那么慢？哎，老头，我带回去给你找不是天上飞的、地上跑的、水里游的、家里养的肉去。我弄了一些枯树枝在这儿，你呀看着我，要是快灭了，就往里头添一点，别让它灭了。别啰嗦了，你赶紧的，我都被你饿死了。行了，这怎么弄的？这是啊，往里头加柴，加，再加。啊，这这这这,这太麻烦了，这去吧，这这，哎呀，哎呀，哎呀，这还没好啊！哎呀，我去了。帮帮我啊！哎呀呀呀！救命啊！放下放下，那东西有毒啊！老头，你帮帮我啊！哎呀！我打死你！打死你！打死你！打死你！哎呀呦！我打死你！哎呦！我打打打打打打打打打打！哎呦！我的妈呀！我打打打打打打！这就死了。老头，你好厉害啊！把蛇打死了呢。呃，我要不要碎尸万段，塞进去。你等着啊！你别切太碎了，碎了不好吃啊。来，给。哎呀，哎呀，好香啊！是吧？嗯。哎呀，谢谢谢！啊，这些都是九叔教我的。老头，你可千万别觉着我和九叔过得不好，我俩穷归穷，但其实挺开心的，常常抓了条蛇，逮着只小田鼠就能开心半天。你每天懒得动，应该体会不到这种快乐吧？你嘀咕了半天，不就是想让我问问你吗？你给我说说小九之前的事儿吧。我和九叔不花一文钱就有新鞋穿，九叔的手巧得很，我去淘来新稻草。他就能编出结实好穿的草鞋，拿到集市上卖，能卖五文钱呢。九叔还喜欢在桥下晒太阳，要不是得躲着人，哎呀，这样的日子可舒服了。放只空碗在地上，不一会儿就有铜板、银饺子进来。九叔还喜欢吃阳春面，每次讨到钱，他就要吃一大碗，还要加鸡蛋。小九这个傻子呀，他想晒太阳，回家来晒呀；想吃阳春面，回家来吃。我给他加大，给他加俩。老头，主叔为什么要带着我逃？朱福说都是因为我，难不成他才是我的老爹？他要和七王爷抢我母亲，你不答应，所以他一气之下就离家出走了。不，小九是我的儿子，薛飞是我的女儿。这么说，九叔是我舅舅？嗯，小九啊，他心气高，他一直觉得我是靠着朱家祖上的庇荫。才成了江南的首富，于是他就带着朱福去了京城，不靠朱福，也在京城成了富甲一方的人。他常年不回家，可是，在飞儿年满十七岁那年，他还是回来了。少爷，您要的几盒？朱福。你觉得如何？买，确实可买。哼，再过几日就是菲尔的生日了，这个礼物他一定会喜欢的。菲尔这么多年一直躲着那个神秘人
，真的是辛苦他了。妹妹，这个是送给你十七岁的生日礼物。嗯，谢谢大哥。喜欢吗？来，哥帮你戴上。好，怎么样？好看吗？好看，好吃，好看。神秘人。是啊，我年轻的时候，在生意上犯了个错，做砸了一笔很重要的生意，而且。还闹出了人命。依照当时的律例，那罪轻也得是发配北地为囚。这说是发配北地为囚啊，其实那也是苟延残喘两年，最终还是逃不过一个死字。我是朱府八代单传的独子，我要是死了，朱家可就断后了。可这跟我母亲有什么关系啊？呃。我,我，不要打岔，这故事要慢慢听。我说到哪儿了？我绝后啊，对，朱家就绝后了。当时啊，苏州城里的这些商家知道了这个消息之后，纷纷就落井下石，对朱家大加的打压，就把我们逼到了没有退路的境地。官府啊，那是两边收银子。我父亲送银子都送到手软了，还是没有用，把他急得都病倒在榻前了。眼看着我就要被判死刑了，哎，就在这个关键时候，突然出现了一个神秘人，伸手搭救我。终于到了神秘人了。嗯，这个神秘人不知道他用的是什么方法，在他跟我父亲达成协议的时候，这知府大人。突然就变得英明果断了，只用了三天的时间就查出，这不是我们朱家的错，啊，呃，呃，是被别人冤枉的，而且这人命官司也跟我没有关系，还了朱家的清白。这知府大人还用他自己的马车亲自把我送回了朱府呢。这神秘人这么厉害，那他跟老老太爷的协议到底是什么？这总跟我母亲有关了吧？哎，这这协议，我要娶你儿子正式生下的女儿，我要在朱家小姐十七岁生日的时候送来聘礼，十八岁的时候我会派人来接。如果朱府毁约背信，那么我借给朱府的银子，不但连本带利的偿还，我还要加上一倍的违约金。这个娶我孙女儿，我这儿媳妇儿是要临盆了，可这这生男生女断定不了啊！万一是个男孩，就算这一胎不是，他将来也会生女孩。如果他没生，合约作废，我借给你的银子，你也不用还了。好，我亲自画押。神秘人雪中送炭，我父亲当时说，即便是让他去死，为了我和朱家，他都会给的。更何况，人家只是要一个朱家的女儿做媳妇儿。换一个角度来说，能够攀上神秘人这样的亲家，对于朱家的女儿来说，也是个有福之人呐、啊。他怎么知道一定是女儿？而且大把银子，只换来一个未出世的朱家女儿，这天上哪有这么好的事啊？是啊，天上怎么会掉馅儿饼呢？但是。他为什么一定要娶我的女儿？我到现在都一直没有搞清楚。我从牢里出来的那天呢，正好
是夫人生产的那晚，而夫人恰好也真生了一个女儿，就是你的母亲，菲儿。她生完菲儿的时候，已经奄奄一息了。我父亲看到了菲儿，就给我说起了他跟神秘人的约定。夫人听完之后是强烈的反对，撑着最后一口气，叫我千万得阻止这件事的发生。祖母为什么会反对？他没有说清楚，就含恨去了。不过，我想来，大概是因为神秘人比我年纪还大，而菲儿在十七年后要嫁给这么一个老头，那谁会愿意把自己的女儿嫁给这样的人呢？所以你让我母亲躲到了薛家庄，这也是没有办法的权宜之计呀、啊。当天晚上。我们对外舅说：“夫人生了个死胎，我派人连夜把你母亲送到了薛家庄。薛庄主是我多年的至交好友，也是我的生意伙伴。之后呢，我每年就以行商为名，偷偷的去薛家庄看你的母亲。小九虽然不在府里，也是每年会偷偷的去看她。本来以为是天衣无缝的，可是没想到。”你母亲十七岁生日那天，这神秘人还是出现了。敢问您是？我来是为了挡您之约。这聘礼已经准备好了。你们好生准备吧。明年这个时候，我来娶你的女儿。我，我没没没有女儿啊。你以为我不知道吗？江北薛家庄。哎，我不嫁女儿，我还银子。本金加利息以及违约数额，你能还得起吗？这我还不起，我还有儿子，我儿子那边还不起，我还有孙子。我当年借给朱府银子的时候，可没有分几次给啊。朱八爷，我原谅你隐瞒女儿的事情，但仅此一次，下个月再有下次，我就打断朱九华的四肢当利息。我在状购苏州府讨募你全部家当，朱八爷，到时候朱府家破人亡，可就别怪我了。朱叔，哎。老爷，去把小姐接回府。我们之前做的那一切，在神秘人眼里，不过就是个笑话，逃不过的。不行，妹妹才十七岁，离家避难这么多年，凭什么还要嫁给一个年纪比父亲还要大的男人？你放弃母亲临终前的恳求了吗？如果妹妹嫁给这种人，她在九泉下都不得安宁啊！要不是神秘人，就没有朱家的今天呐、啊！爹无能，攒不够银子，害了菲儿啊！不行，我不同意。小九，小九啊，一时冲动，当天晚上就偷偷的离开了苏州府。两个人年轻气盛，也不知道逃往何处，于是小九就带着他。投奔了他的好友，莫福的大少爷，莫百行。哎
那时候莫百行，应该已经娶了飞云宝的小姐了吧？小九接到了飞儿的传信，说，那莫百行他酒后乱性，飞儿怀上了莫百行的孩子，而莫夫人就容不下他，飞儿只好又重新回到了薛家庄。后来呢？再后来，又过了十来天，从后院走。朱福找到了小九，他怀里还抱着个孩子，那个孩子就是你，菲儿，却不知所踪了。小九说有人追杀他。小九说：“别找他，要提防七王爷。为什么要防止七王爷？若我不是他女儿，我们没关系就是了。为什么要防止他呢？这件事，我查到现在也一直没有查出头绪来。但是小九，他既然这么说了，肯定是有他的原因的。他就带着你这样，一直的逃，为了……”隐藏踪迹，昔日的翩翩少年，不惜带着你，就化身成了乞丐呀、啊。九叔，你不用知道为什么，你只要听我的。活得越少人知道越好，外出必须污泥遮面，不可过多与人相处，更不能做生意。你听到了吗？原来九叔有家不能回，真的都是因为我。<笑>